അല്ല ചർച്ച ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല പാർട്ടി നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് എന്നാണ് നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് സുഭാഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിലനികത്തൽ സംബന്ധിച്ച് ഭൂപരിഷ്കരണം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നയം അടിസ്ഥാനപരമായ നയം അത് അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിയമപരിശോധനയും കോടതി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളിനെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകലല്ല ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഇടതുമുന്നണിയുടെയും അടിസ്ഥാന നയങ്ങൾക്ക് വിരു വിരുദ്ധമായി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമപരമായ അന്വേഷണം നടത്തണോ അതോ അതിനു മുമ്പ് നടപടി എടുക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൽ അതിന് രണ്ട് മാസവും മൂന്ന് മാസവും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയും എല്ലാ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നിടം വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇന്ന് വരെ ഇടതുമുന്നണി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നയവും അവരുടെ പരിപാടികളും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അതിനാണ് നൌഷാദ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ എം നൌഷാദ് തോമസ് ചാണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണോ ഈ ത്വരിത പരിശോധന നേരിടുക അല്ല സ്മൃതി എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഈ ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്ല കോടതി അങ്ങനെ ഉത്തരവിട്ടു അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ആ തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും അതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ സംഘടന അങ്ങനല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മന്ത്രി ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് കളക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഈ മന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആണല്ലോ ആ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് ശരി ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ആ തരത്തിലേക്ക് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ അതിന്റെ അതിനകത്ത് നിയമോപദേശം നേടാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊടുത്തു അത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഈ മുറയ്ക്കാണ് ഈ മുറ നമ്മള് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം മന്ത്രിസഭയുടെ അജണ്ട എന്തായിരിക്കണം ഇതൊന്നും ചാനൽ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യങ്ങളാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നിലപാടിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരു നില നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു മന്ത്രിയോട് താങ്കൾ രാജിവെച്ച് രാജിവെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ പറഞ്ഞു അനുഭവം ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോസഫ് വാഴക്കലിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ കട ഇവിടത്തെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കട അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വെപ്രാളം ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അതാണ് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 
പ്രതി കൃത്യമായി നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജി അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആലോചനകളും കൂടിയാലോചനകളും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായി അതിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ ഏത് എന്തെല്ലാം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനോടെല്ലാം കൃത്യമായി എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണി സംവിധാനം അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ല അത് അത് സ്മൃതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സ്മൃതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കോടതി ഒരു വിജിലൻസ് കോടതി ഒരു ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷന് ഉത്തരവിട്ടു ആ ഉത്തരവിട്ടാൽ ആ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കാതെ ഉത്തരവിട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൗരവതരമാണ് ഈ ആരോപണം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സാഹചര്യം എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്താണ് ഞാനിത് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോഴും താങ്കൾ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരെ ചൊവ്വയെ ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതല്ല ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു താരതമ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരായ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ പേരുണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭരിക്കാൻ എത്രയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് നടന്ന എല്ലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പ്രാദേശിക അഭിപ്രായങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യാന്ത്രികമായി പ്രതികരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല നൌഷാദിന്റെ ഇത് നല്ല തന്ത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങളോട് കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാതെ പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ള തന്ത്രം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഇത് തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും തിങ്കളാഴ്ച സി പി എം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായ പ്രതികരണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് വാസ്തവൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ഹരീഷ് ഇന്നത്തെ കോടതി ഉത്തരവിനെ ഹരീഷ് എങ്ങനെ കാണുന്നു സ്മൃതി ഈ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ് വിജിലൻസ് കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന് ശേഷം ലളിതകുമാരി വിധിന്യായത്തിന് ശേഷം പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ഒരു അഴിമതി കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമം അതനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാഥമികമായ അഴിമതി ആരോപണം ശരിയാണ് എന്ന തലത്തിൽ ഒരു കോടതി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കോടതിക്ക് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഓർഡറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഓർഡറിനനുസരിച്ച് ഇനി വിജിലൻസ് കേസ് അന്വേഷിക്കണം വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നിലപാടെടുക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കീഴിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വ
അതേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടാണ് അന്വേഷണം നടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രഹസനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന ആരോപണത്തിന് വിരുദ്ധമായ കണ്ടെത്തലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രാഥമികമായി അഴിമതിയുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞ ഒരാൾക്കെതിരായി അത് ആ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അഴിമതി നിലനിൽക്കുന്ന ആളെയും കൊണ്ടുവേണോ ഈ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഭരണം നടത്താൻ എന്ന എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയായ നൌഷാദിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭരണം തെറ്റാണെന്ന് പറയിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇവരിങ്ങനെയാണ് ഭരണത്തിന് മുൻപ് പറഞ്ഞത് എന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വ്യക്തമാണ് യു ഡി എഫിന് ആരോപിച്ച സ്കെയിൽ അനുസരിച്ചല്ല തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാട് കൊട്ടുഘോഷിക്കുന്ന അതിന്റെ പേരിൽ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ പ്രാഥമികമായി അഴിമതി കേസ് നിലനിൽക്കും എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ ഒരാളെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിജിലൻസിന് അന്വേഷണം കൈമാറുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല വിജിലൻസിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു മന്ത്രിയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്നാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തോമസ് ചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി തുടരുമ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സി എ എം ഡി വൈ എസ് പിയും ആണ് വിജിലൻസിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിയില്ല അപ്പോൾ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് മന്ത്രിമാർക്കെതിരായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഓർഡർ ഇട്ടാൽ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ തിരുന്ന് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ ജനത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എന്താണോ നമ്മൾ സഹിച്ചത് ഈ കടുംവെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ സഹിച്ച അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞൊരു ജനത ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക നിലപാട് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവരുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ ശരി ഹരീഷ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം വിശദാം ചർച്ചയിലേക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ജോസഫ് ആഴിക്കൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടി അന്വേഷണം നേരിടാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കുമോ ഒന്നുകൂടെ പറയോ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാവോ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തോമസ് ചാണ്ടി അന്വേഷണം നേരിടുക അതിന് അതിന് സമ്മതിക്കുമോ പ്രതിപക്ഷം ഒരിക്കലുമില്ല അത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ തീരുമാനം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ജനതയെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ അപ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെ എങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കുറ്റം പറയാനാവില്ല പണത്തിന് മീതെ പരിന്തും പറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് മേലെ പിണറായിയും പറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ല അത് ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനും ആവില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീനോഷാർ പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആ തീരുമാനം വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യമല്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് താങ്കൾ കൃത്യമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടി തിങ്കളാഴ്ച എന്താകും തീരുമാനം അല്ല തിങ്കളാഴ്ച എന്താകും തീരുമാനം എന്നുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച വളരെ വ്യക്തമായി തീരുമാനം ജനങ്ങളോട് പറയും എൽ ഡി എഫ് കൂടുന്ന വെറുതെ അല്ല എന്തായാലും ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൽ എൽ ഡി എഫിൽ ഉള്ള വിശ്വാസ്യത പ്രകടിപ്പിച്ചല്ല വളരെ സന്തോഷം എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവർക്കെല്ലാം മഞ്ഞായിട്ട് തോന്നത്തോള് പിണറായി പിണറായി വ
ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പതിനഞ്ച് വർഷമിട്ട് വേട്ടയാടിയിട്ടും ഒരു പോറലും ഏൽക്കാതെ ആ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നേതാവാണ് സഹ പിണറായി വിജയൻ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ സൂചനയല്ലേ സി പി എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന ഇതുവരെ ജനജാഗ്രത യാത്രയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നൊരു നിലപാട് നിലപാട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ സംയമനം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആകില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൂടെ സി പി ഐയുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയാലും കാനം രാജേന്ദ്രനായാലും അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആയാലും അവരുടെ നിലപാട് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനജാഗ്രത യാത്ര തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രചരണം നടത്താനിരുന്നത് അതിൻ്റെ നേറെ വിപരീതമായി മുന്നണിയെ തന്നെ ഡിഫെൻസീവിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യേറ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കാനും ആ വേദിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലോട്ടും കൂടെ നികത്തും എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ആ വേദി ഉപയോഗിച്ചത് ഇത്തരം മന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് പോലീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം മുക്കത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മിച്ചഭൂമി കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഭൂമിയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നികത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഇവിടെ നിന്ന് അതേ വേദിയിൽ നിന്ന് ആക്രോഷിക്കുന്ന കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ഈ മന്ത്രി തുടരേണ്ടതില്ല തോമസ് ചാണ്ടി തുടരേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കില്ല മുന്നണിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കില്ല മുന്നണിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും അതിലപ്പുറം സി പി ഐയുടെ ഉറച്ച നിലപാട് വിജയിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി കൂടി അതിനെ കാണേണ്ടി വരും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച അവസാനിക്ക